ரேக்கி லைஃப் டிவிடியில் அம்மா வந்து ரேக்கியில் உள்ள லெவல் ஒன் லெவல் டூ முழுவதுமாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்லேயே தீட்சையும் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றிய விவரங்களுக்கு நீங்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் செவன் டபுள் த்ரீ எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் செவன் எயிட் சிக்ஸ் நமக்கும் <laughs> ஏதாவது மேல் பதவி கிடைக்காதா அப்படி பதவி உயர்வு வராதா அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு ஒரு ஜோசியரை பார்க்க போனார் அந்த ஜோசியரை போய் பார்க்க போனால் அந்த ஜோசியர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரு ஜாதகத்தை வாங்கி பார்த்துட்டு தம்பி நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவர் பார்த்தார் சரி சாமி நான் நாளைக்கே வர்றேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்துட்டார் வந்தால் அந்த ஜோசியருடைய மகதா உட்காந்து அவருக்கு நோட் சொல்கிறாள் ஏன்பா ஒன்றுமே பிஸி இல்லையே நீங்கள் தான் இன்றைக்கி ஜாதகம் மட்டும் தானே பார்க்க போகிறேன் வெளியே கொஞ்சம் போலியே ஏன் நீங்கள் அப்படி சொன்னீங்க அப்படி கேட்டோன்னே இல்லை இந்த மனுஷனுடைய ஜாதக பிரகாரம் இன்றைக்கி அவர் மரணம் எனக்கு நாளைக்கு வந்துட்டால் தேவையே எதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் நாளைக்கு என்ன நடக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சொன்ன உடனே அந்த மனுஷன் வந்த மனுஷன் என்ன பண்ணார் கிளார்க்கு அப்படி போயிட்டே இருந்தார் போனால் அவர் இடி மின்னல் மாலை சும்மா வாரி கொட்டிடுச்சு பண்ண உடனே என்ன பண்ணிட்டார் பக்கத்தில் பார்த்தா ஒரு இடிஞ்ச சிவன் கோயில் இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே போய் இப்படி நின்னாரா நின்றுட்ட உடனே அப்படியே மனசார் நினச்சா ஆகா அந்த ஒரு சிவ அவர் ஒரு சிவபக்தர் இருந்தார் இந்த சிவனுக்கு மட்டும் என்கிட்ட மட்டும் காசு இருந்தால் சிவனே இந்த கோயிலை பிரமாணமாக கட்டி நான் ஒரு பிரகாரம் ரெண்டு பிரகாரம் மூணு பிரகாரம் கட்டி உன்னை அருமையாக வச்சு உனக்கு வந்து என்ன பண்ணுவேன் கடவுளுக்கு பண்ணிடுவனே இல்லையா அதாவது இப்போ நான் இதை பண்ணுவேன் கடவுளே நான் எனக்கு நடக்குமா இது நான் பெரியாதானா நிச்சயமாக உன் கோயிலுக்கு வந்து நிச்சயம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாரான் வேண்டிக்கிற மட்டும் இல்லை இமாஜினேஷன்லேயே எல்லா கோயிலும் வந்து கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்சோன்னே பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா தலைக்கு மேலே அந்த ஓ இதில் வந்து ஒரு பாம்பு தொங்குச்சான் தொங்கின உடனே அக்கிக்கு வந்து சொல்லி தப்பான்னு வெளியே ஓடி வந்தாரான் ஓடி வந்தவுடனே தமான்னு ஒரு தூண் வேறு விழுந்துருச்சான் அந்த மலையில் சிவா நீ என்னை எப்படி காப்பாற்றிட்டே ஐயா நான் என் கட்டாயம் அவனை கோயில் கட்டுவேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு போயிட்டாரா வீட்டுக்கு போய் வீட்டுக்காயிட்ட போய் இந்த விவரம் வேணால் சொன்னாரான் என்ன சொல்லிவிட்டு மறுநாள் ஜோசியற்ற ஜாதகம் மாட்டிக்கிச்சு நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படி கிளம்பி வந்தாரான் வந்தால் ஜோசி எடுத்துக்கு ஒரே ஆச்சரியமா என்ன ஆச்சு இவருக்கு அப்படின்னே அப்பா உண்மையே சொன்னால் நேற்று எப்பொழுதும் உனக்கு சரியில்லை அதாவது உன் உயிருக்கு ஆபத்தானது இருந்துச்சு அந்த உயிருக்கு ஆபத்தான விஷயத்தை இருக்குதேன்னு நான் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு யோசித்தேன் ஒரு ஜோசியன் வந்து மரணத்தை சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறனால நான் அது யோசித்தேயா எனக்கு ரொம்ப ஆமையா இப்படி இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆமாமல் நீங்கள் சொல்லும் உண்மை தான் ஆனால் நான் போனேன் ஆனால் உன் பிரகாரம் நீ வந்து ஒரு கோயில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டேன்னா அது நல்லாயிரும்னு வந்து ஒரு இதுவும் இருக்குது அப்படின்னா ஆமாம் நான் போனேன் இந்த மாதிரிலாம் நடந்துச்சு நான் மனசுக்குள்ளேயே ஒரு கும்பாபிஷேகம் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா ஆஹா பிரமாதண்டா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாரான் அந்த ஜோசியர் அது போல் பாருங்கள் உங்கள் மனசு கண்டுங்களா மனசை எப்போவுமே திட்டமாக வச்சுக்கணும் மனசை திடமாக வைக்க வைக்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எந்த கும்பாபிஷேகத்தையும் நீங்கள் பண்ணலாம் கண்ணுங்களா நீங்கள் மனசை விட்டுட்டீங்கன்னா போச்சே இல்லை இது கூ 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 கும்மா இருக்கணும் நோ கும்மா கும்மா கும்மாவாக இருக்கக்கூடாது நமக்கு என்ன பண்ணணும் இது வேணும் அப்படிங்கிற பெட்டிஷன் மேலே போட்டிங்கன்னா போகிறோம் அவ்வளோதான் அதை பார்த்து நடக்கும் கண்ணுங்களா நம்ம கொஞ்சம் இப்படிலாம் இருக்கா ஆமாம்மா உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கா அதனால் இப்படி பேசுகிறீங்க எனக்கு உங்களை மாதிரி வந்தானே வந்திருப்பேன் சும்மா கிளிக்னு வந்துட முடியுமா யாருனாலும் தெர் இஸ் அ ஸ்டேஜஸ் ஆர் தே நோ தெரி தெர் ஆர் ஸ்டேஜஸ் ஆர் தே வி ஹாவ் டு கம் அக்ராஸ் எப்படி ஸ்டேஜஸ் இல்லை ஒவ்வொரு மனுஷனும் வரணும் கண்ணுங்களா மனசுங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எப்படி வளைக்கிறீங்களோ அப்படி வளையும் ஆனால் அது என்ன அப்புறம் வளைக்க கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை பழகிக்கிட்டிங்கன்னா அது ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சிச்சுங்களா அப்போ நம்ம என்ன உயர் பதவி வேணுமானும் சரி என்ன வாழ்க்கையில் முன்னேறுமானும் சரி தயவு செய்து முதல்ல நினைங்க அதை பிக்சரைஸ் பண்ணுங்க நான் இப்படியெல்லாம் இருக்கணும் நான் எப்போவுமே நினப்பேன் நூறு பேர் வடிச்சு நம்ம கிளாஸ் இருக்கணும் நூறு பேர் வச்சு நான் பேசுவேன் இப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் ஈவெண்டில் கார்பரேஷன் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணப்பையும் சரி எதுலேயும் சரி அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து கடவுள் என்ன கொடுத்தாரு நூறு பேர் இருக்கிற டாக்டர்ஸ்க்கு நூறு பேர் இருக்கிற வந்து ஸ்டாஃப் நர்
நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுவாக மாறுவீர்கள் நான் ப்ரொஃபஸராக தான் நானும் நினைச்சேன் ஆனால் டாக்டர் ஆகிப்பிட்டேன் புரிஞ்சுதா அதில் நான் நினைச்சதை நினச்சிக்கிட்டேன் புரிஞ்சுதா ஸோ நினைவுங்கள் அவ்வளோதான் நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் இமேஜினேஷனாக கொண்டு வாங்க புரிஞ்சா கணங்களா இப்போ வருவோம் அந்த கதை மாதிரில தர் ஆர் த்ரீ திங்ஸ் ஆர் தே பகுதி இது யார் சொன்னான்னா ராமலிங்க சாமிகள் சொல்லியிருக்காரு இல்லை பகுதி தகுதி அப்புறம் விகுதி அப்படின்னாரு டே ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன வேணும் ஒரு பகுதி இருக்கணும் ஒரு தகுதி இருக்கணும் ஒரு விகுதி இருக்கும் இந்த மூணு கூ கூ இருக்கு இல்லையா நடுவில் வர குசம் நான் எந்த ரெண்டு கூட இருக்க குசம் இருக்கேன் ஆனால் இந்த வேலைக்கு இந்த வேலைக்கு இது குசம் இதுக்கு இதுக்கு இது குசம் இதுக்கு இதுக்கு இது குசம் இந்த எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிங் அந்த டிங் அந்த டிங் இது எல்லாம் வந்து குசம் 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 அதே மாதிரி பகுதி கு தகுதி கு அப்புறம் வந்து விகுதி கு இந்த மூணு கூவை ஒரு கூ எடுத்துக்கிட்டு ஆறால் பெருக்கி பாருங்க அருகு அப்படின்னு வந்துடும் ஆறு கூ அருகு புரிஞ்சுதா எங்கே பார்த்தாலும் விநாயகர் சாமி ரோட்டுக்கு ரோடு முக்குக்கும் விநாயகர் இருக்காரா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு அது அருகம்புள்ள பேசுங்க அந்த அருகம்புள்ள அத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அருகம்புள்ள அப்படி கையில் வைங்க அதுகிட்ட பேசுங்க பேசி அப்படியே கொண்டு அந்த விநாயகர் மேலே போட சொல்லி கோயிலாக இருந்தால் நீங்கள் போடக்கூடாது அங்கே இருக்கிற என்ன பண்ணணும் சா சாஸ்திரிகள் தான் போடணும் அதை புரிஞ்சுதா அவங்க இருக்கா இருப்பாங்க இல்லையா நம்ம உள்ள சொல்லுவீங்களா சாமி இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கன்னு அந்த சாஸ்திரிகள் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சாஸ்திரிகள் கொடுத்தா போடணும் மற்றபடி ரோட்டுகளில் எல்லாரும் போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொண்டு அவருக்கு அருகம்புள்ள போடலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் ஒரு விநாயகரை வச்சு ஒரு அருகம்புள்ள போட்டு எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போகிறோம் தட் வில் ஹேப்பன் அருகம்புள்ளுக்கு அத்தனை மகிமை இருக்குது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படி அதுக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்லித்தரேன் அது எப்படின்னா ஒரு ஹேரம்ப கணபதின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் இருக்குது இதுக்கு உண்டான கணபதி ஹேரம்ப கணபதி நிறையா கணபதியை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் ஹேரம்ப கணபதிக்கு இது தான் ஓம் ஹூ நம ஓம் ஹூ நம அது எழுதுவாங்க ஓம் ஹூம் நம ஓம் ஹூம் நம ஓம் மகா கணபதியே ஸ்வாக அருகம்புள்ள போட்டு ஸ்வாகன்னு சொல்லணும் இல்லை நமகானா நமக்கு ஸ்வாகனா உனக்கு இந்த அருகம்புள்ள உன் மேலே போட்டுற சாமி எனக்கு அதை கொடு அப்படி என்ன வேணுமோ அதை எழுதுங்க ஐம்பத்தஞ்சு தானே எழுத சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்குல்ல அது எழுதுங்க நடக்குது நடக்குது நோ டவுட் இன் இட் புரிஞ்சிச்சா இதை மாதிரி பண்ணி பாருங்க நடக்கும் புரிஞ்சுதா ஹூம் ஹூம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஓகே எல்லாரும் எல்லா வெற்றியிலும் கிடைக்கும் கண்ணுங்களா இல்லை அப்படின்னு ஒன்று சொன்னேன் வாட்டர் வரும் பி த ப்ராப்ளம்ஸ்னு இஃப் யூ திங்க் அது எல்லாத்தையும் வந்து எலஜி ரசத்துக்கு ஃபோனை பண்ணி என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அதுக்கு நிறைய வந்து கொண்டு வராங்க அதை நீங்கள் கேளுங்க அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி லவ்லி சில்ட்ரன் குட் லேக் இந்த ரேக்கி லைஃப் டிவிடியில் அம்மா வந்து ரேக்கியில் உள்ள லெவல் ஒன் லெவல் டூ முழுவதுமாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்லேயே தீட்சையும் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றிய விவரங்களுக்கு நீங்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் செவன் 